د ریاضت یعنی زهد او تصوف فرق د ریاضت یعنی زهد او تصوف فرق ریاضت د تصوف څخه عام ده ځکه چې دا زهد د اسلامي ځکه چې دا زهد د اسلام د مقدس دین څخه پرته په نورو ادیانو یا د نورو ادیانو په پیروانو کې هم معمول ده د ریاضت یعنی زهد او, تصر او تصوف فرق ریاضت د تصوف څخه عام ده ځکه چې دا زهد د اسلام د مقدس دین څخه پرته په نورو ادیانو یا د نورو ادیانو په پیروانو کې هم معمول ده لکه په هندویزم کې په آتش پرستانو یهودیانو نصاراو کې او په مجوسیانو او بودایانو کې مګر د دوی د ریاضت اصلی بنسټونه اکثرا دغه لاندې چیزونه جوړوي اول د ټولو دنیوي خوندونو او ملزاتو څخه ځان ساتل د ټولو دنیوي خوندونو او ملزاتو څخه ځان ساتل او د نفسانی خواهشاتو پورا ترک او پریخودل اگر که هغا خواهشات او ملزات مباح او په شریعت که حلال هم دلوگی تندی د طول عمر روزا نیولو د سخت و ستونز و گالل او په ځان منل د حیوانی وحی د خلولو څخه منع اگر که هغه حلال حلاله وحی هم وی د وحو په خوراک اکتفا کول په غرونو او غارونو کې زوند تیرول د خلکو او جامعی څخه په گوخه کې اوشیدل د نکا څخه منع کول د خپلوانو او خلکو سره د ملاویدلو څخه تښتېدل د دنیوي کسب و کار ترکول او داسې نور کړاونه او ستونزې ګالل لکه د شهوانی قوې تجرید او ختمول یا نور چې دغه رنگ ریاضت یا زهد د عالم په ادیانو کې د اشراق نفسی په نام معمول لکه چې رهبانیت هم همدغه رنگ لري لکه چې رهبانیت هم همدغه رنگ لري مګر دا رنگ زهد او دا رنگ عمل په اسلامی تصوف کې نسته ځکه چې په اسلامی تصوف کې ریاضت او زهد شرعی تقوا او کمال د عبودیت ته ویل کی مګر دا رنگ زهد او دا رنگ عمل په اسلامی تصوف کې نسته ځکه چې په اسلامی تصوف کې ریاضت او زهد شرعی تقوا او کمال د عبودیت ته ویل کی یعنی د الله جل جلاله څخه ویریدل او د ده جل جلاله مخلص بنده جوړیدل او د الله جل جلاله د اوامر و اطاعت او د الله تعالی جل جل جلاله د نواهی و څخه اجتناب کول او هغه کسان چې دا 
پورتا ستونجی دی تصوف لارا بولی پا حقیقت که هغوی دی تصوف دی حقیقت سخنا خبرا خلق دی زکا دی تصوف هدف او غایا دی الله جل جلاله دی رضا او قرب حاصل ول او دی هغ جل جلاله حق معرفت مندل دی او دا مقام پا حقیقت که دی الله تعالی جل علی شانه دی اطاعت او رضا تخا پلاس رات لائس پا دا شحال که چی دی الله جل جلاله رضا بیا دی الله جل جلاله دی احکام و پا منلو او عملی کولو پوری مستقیم علل الله جل جلاله فرمائی قولی سورة المائدة آیت و سوپین دا آب یاوم قولی اہل الكتاب لا تغنو فی دینکم غیر الحق سورة المائدة آیت و سوپین دا آب یاوم یعنی او آیا اے دما محبوبا صلی اللہ علیہ وسلم چی اے اہل کتابو زیادتی او مبالغ مکوی پا خبر دی دین کے پا ناحق اثر پختو ترجمہ یعنی او آیا اے دما محبوبا صلی اللہ علیہ وسلم چی اے اہل کتابو زیادتی او مبالغ مکوی پا خبر دی دین کے پا ناحق اثر ہم دارنگا دی مجاہدین و ستر پیشوا او قائد دی بشریت لارکود و رہنما دی طول عالم رحمت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلوات اللہ و سلامہ علیہ فرمائی لی وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فارق الجماعة شبرا فقد خلع رقة الإسلام من عنقي رواه أحمد وأبو داود حضرت رسول أكرم صلى الله عليه وسلم فرمائي دي حديث ترجمة لحضرت أبو ذر رضي الله تعالى عنه تخروات لحضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سخر وایت سویدہ دیوائی چی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی سوک چی دی مسلمانان لٹولی او معاشری چخا یول ویش زان لدی کری پا حقیقت کی دی دی اسلام پا حقیقت کی دی دی اسلام غلوندی لغار چخا غرز ولی لحضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخر روایت ہے روایت سویدہ دیوائی چی رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی سوک چی دی مسلمانان لٹولی او معاشری چخا یول ویست زان لدی کلی پا حقیقت کی دی دی اسلام پا حقیقت کی دی دی اسلام غروندی لغار چخا غرز پا حقیقت کی دی دی اسلام غروندی لغار تخا غرزی او ہم دارنگا رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من دعا بدعوت الجاہلیت پہوا من جسی جہنم ان سام و سولی و زعم انہ مسلم پاکتو ترجمہ دی حدیث سوگ چی دعوت ورکی خلقو تا دی جاہلیت پا دعوت سرا نو دائی پا نو دائی با دی دوزخ خاشا کنی چی دی دوزخ اور با پری بلی گی اگر که دغا سرائی روشا هم نیسی او لمونز هم کی او دی دا دا گمان هم وی چیز خو مسلمانیم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جسي جهنم أن صام وصلي وزعم إنه أنه مسلم سوق سداوت وركي خلق تدي جاهليت بدعوت سرا ندي با دي دوزخ خاشاكوي سي دي دوزخ اور با پريبلي اگر كدا غصرى روجا هم نسي او لمن زهن كي او دي دي دا غمان هم ويه چه زخ و مسلمان حال دا چه جاهل بيا حقا چوك دا چه تجاوز كي لحدود او احکام دي الله تعالى جل على شانه تبا او دي الله جل جلاله فضائي او دي الله جل جلاله سخا او دي الله جل جلال له جلال پزان حلال پزان حرامي او دي الله جل جلاله حرام دي زان دي پارا دي حلالي حال دا چه جاهل بیا حقا چوک دا چه تجاوز کی لحدودو او احکامو دی اللہ تعالی چخا لا احکامو دی اللہ تعالی جل علا شانو چخا او دی اللہ جل جلالہو حلال فضان حراموی او دی اللہ جل جلالہو حرام دی زان دی پارا حلالوی یعنی من لم یعلم یعلم الحق فهو جاہل جہلا بسیطا پا پا ان عتقه خلافه فهو جاہلا جاہل جہلا مرکبا سوک سے پا حق نپوئی او حقا حاصل دا سوک سے پا حق نپوئی گی حقا جاہل دا او سوک سے دی حق خلاف عقیدہ ساتھی نو حقا خو بالکل مرکب جاہل بلل کی ذکر اللہ تعالی جل علی شانہو فرمائی قاتل الذین لا یؤمنون باللہ و بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم اللہ و رسولہ ولا يدينون دين الحق سورة توبة آية نحو استم سورة توبة آية نحو استم پاكتو ترجمة وجنگي غيله كسانو سرا چيوغي پا الله جل جلاله ايمان نراولي او پا آخرت ایمان نراولی او حقا حرام چی اللہ تعالی جل علی شانہو او دی حق محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل و مبارک و ارشاداتو کے حرام گرزولی دی دوئی پا زانونو نہ حرام و جنگی گئی لہو کسانو سرا چی اوگوی پا اللہ جل جلالہو ایمان نراولی او پا آخرت ایمان نراولی او حق حرام چی اللہ تعالی جل علی شانہو او دی حق محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا خپل و مبارک و ارشاداتو کی حرام گرزولی گی دوئی پا دانونو نہ حرام بلاخرہ اصلی مطلب دا چی لا یدینون دین الحق یعنی دی خدای جل جلاله حق دین پا صحیح معنی خپل دین نجوڑی 
بلاخرہ اصلی مطلب دا چی لا یدینون دین الحق یعنی دی خدای جل جلاله حق دین پا صحیح معنا خپل دین نجوڑی چی حلال یہ حلال ہو بولی او حرام یہ حرام ہو بولی نول دی مبارک آیت سخا پڑا گا چرگند سوا چی دی حلال و تحریم پا نفسن و باندی دی دین مخالفت نولد مبارک آئے کریمی چخا پڑا گا چرگند سوا چی دی حلال و تحریم یعنی دی حلال و حرام گنل پا نفسو نبان دی دی دین مخالفت او دی اللہ جل جلاله ناراضی دا نو دا سی زہد چی پا کی حلال پا زان حرام کلائی شی سنت نکاح تر کلائی شی او دی شہوت مشروع استعداد سی دی انسانی نسل دی بقا پا غرض اللہ جل جلاله انسانانو تا یو نعمت ور کرائی دا تجرید کرائی شی پا اسلامی تصوف کے شامل دلائی نشی زکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا سراحت سرا عمر پرمائی لے چھے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی شرعی نکاح دی مال سنت و چخا یو سنت تا سوک چی دی مال سنت و چخا منی راولی ل کما شرعی عوضت چخا یا دی زہد دی مبالغی پا غرض دا خلق دی ما چخنے کی ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس من ترجمہ شرعی نکاح دی مال سنت و چخا یو سنت چوک چی دی مال سنت و چخا من عراوی بیلکم شرعی عزرا یا دی زہد دی مبالغی پا غرض دا خلق دی ما چخ ندی او پا بل دائی کے حضرت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایاکم واللغو پا انما احلک من کان قبلکم اللغو رواہ احمد و ترمیزی و ابن ماجہ ترجمہ لمبالغی او افراد او تفرید چخ دانونا وشغوری زکا دی ہم دی مبالغی پا اثر مخی قومنا حلاق سو دی حدیث شریف ترجمہ لمبالغی او افراد او تفرید چخ دانونا وساتی زکا دی ہم دی مبالغی پا اثر مخی مخی قومنا حلاق سو او دی رہبانیت دی گوشنشنی پا بارکی دی خبر لمخی دا خبر چرگندی کی چی فرمائی او دی رہبانیت دی گوشنشنی پا بارکی دی خبر لمخی دا خبر چرگندی کی چی فرمائی لا رہبانیت فی الاسلام ترجمہ پا اسلام کے رہبانیت نستا لا رہبانیت فی الاسلام ترجمہ پا اسلام کے رہبانیت نستا نو پس دی تصوف تعریف باید و پیزنو ترسو دی تصوف پا بارکے دی سوی تفاہم چخا بچ سو نو پس دی تصوف تعریف باید و پیزنو ترسو دی تصوف پا بارکے دی تصوف ترسو دی تصوف پا بارکے دی سوی تفاہم چخا بچ 